Burada 2x artı 4 çarpı 5x eksi 9 eşittir. a x kare artı b x eksi 36 ifadesi var ve biz a ve b'nin ne olduğunu bulmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi burada videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Bu soruyu birkaç değişik şekilde, birkaç farklı şekilde çözebilirsiniz. Mesela ilk aklıma gelen bu çarpma işlemini yapıp terimleri ve katsayıları eşleştirmek. Hemen deneyelim. Dağılma özelliğini iki kere kullanacağız. Nasıl mı? Mavi parantezi yani 2x artı 4'ü diğer parantez üzerine dağıtacağız. Yani 2x artı 4 çarpı 5x artı 2x artı 4 çarpı eksi 9 işlemlerini yapacağız. Hemen yazalım. 5x çarpı 2x artı 4, 5x çarpı 2x artı 4, artı, eksi 9 olduğu için eksi de yazabilirim. Evet, eksi 9 çarpı 2x artı 4. 2x artı 4'ü 5x ve eksi 9 ile çarparak bu parantezden kurtuldum. Şimdi de 5x'i 2x artı 4 parantezi üzerine dağıtacağız. 5x çarpı 2x ne eder? 10x kare. 5x çarpı 4'ten de 20x geldi. Artı 20x. Sırada eksi 9 çarpı 2x. Eksi 18x. Ve sonra da eksi 9 çarpı 4. Eksi 36. Birinci dereceden terimleri de sadeleştirirsek. 10x kare. Şimdi işaretlediğim bu iki birinci dereceden terim yerine, yani eğer elimde 20 tane x varsa ve bundan 18 tanesini çıkarırsam geriye kaç x kalır? 2x. O halde bunların yerine 2x yazalım ve eksi 36'yı da unutmayalım. Şu ana kadar yaptığımız eşitliğin sol tarafını farklı bir şekilde yazmak. Ve bu bir eşitlik olduğu için sol tarafın sağ tarafa eşit olması gerekiyor. Eşittir a x kare artı b x eksi 36. Şimdi renklere bakarak a ve b'nin ne olduğunu anlamak son derece kolay. Sol tarafta 10 x kare var. Sağ taraftaki ikinci dereceden terim a x kare olduğuna göre a 10 olacak. Evet, bu iki katsayı birbirine eşit olmak zorunda olduğu için a eşittir 10. Birinci dereceden terime bakarsak burada 2 x, burada da b x var. O zaman b'nin de 2 olduğunu söyleyebiliriz. b eşittir 2. Sabit terimler de aynı olduğuna göre soruyu çözdük. a 10, b de 2. Bu soruyu çözmenin, bu soruyu daha hızlı çözmenin bir yolu daha var. Ama bu yöntemi kullanırken eğer dikkat etmezseniz hata yapma olasılığınız oldukça yüksek. Neyse yine de bahsedeyim. Burada x kare elde etmenin yolu nedir? Başka bir deyişle bu terimleri birbiriyle çarptığımda, birbiriyle çarptığımda 10 x kareyi nasıl elde edebilirim? x kare ile bir terim elde etmenin tek yolu 2 x ile 5 x'i çarpmak. Bunu yaptığımda da 10 x kare elde ederiz. O zaman a 10'a eşit. Sonra aynı şeyi x'li terim içinde düşüneceğiz ve x'li bir terim elde etmenin iki yolu var. x ile düzeltiyorum. 2 x ile eksi 9'u çarparız. Eksi 18x eder ve bir de 4 ile 5x'i çarparız, 20x olur. Bu ikisini toplarsak da 2x olur. Ve böylece b'nin de 2 olduğunu buluruz. Sabit terim için de buradaki iki sabit terimi çarpmak yeterli. 4 çarpı eksi 9, eksi 36. Gördüğünüz gibi kullandığımız ikinci yöntem biraz daha hızlı ama az önce de söylediğim gibi hata yapmamak için çok dikkatli olmalısınız.